Nou ja, geliefdes, niemand van ons het die 10 juli op 10 april verwacht nie, maar te midden van die nat en die kouwe verskrikkelijk blij om vir julle te sien en dat julle hier is. Goeiemorgen. Uh, wat een voorrecht dat ons ons pa sangdiens ervaren kan hee vandag. Uh, volgende naweek is dit nou paas naweek en dat ons op hierdie palmsondag in die heilige week wat voorlee op hierdie manier um, hierdie paas feest mag vier. Misschien het so een of twee relings Ons het een dankie skyfie, wat ek nou in die begin sommer hanteer, en jylle sal sien, daar is verskye persoene, was een groot bedieningspan, om hierdie een paar sangdienst te laat werk, en op die oude alles by mekaar te bring. Die redakteer van, seker terecht, die redakteer van hierdie hele gebede is Fransua, wat hier langs my sit, uh, hy moes al die stikke by mekaar sit, en in ons beplanning, oor die tyd, Isabou en hy en ek self, uh, op die oude stop dit by hom, hoe alles by mekaar kom en die oefen met die koor en sovoort. So ons sê rechtig vir hom, baie, baie dankie. En juist vir hom baie dankie, omdat ons nou vandag sonder Isabou die paasangdienst moes aanpak, gestraand het, ergens my gebel en gesê, hulle is op het hospitaal toe, of hulle is by die hospitaal, daar is een hartsituasie met Isabou wat nie in plek is nie, en sy is opgeneem en wil gewel, en kan jylle dink hoe jy dit dadelijk ook die jylle uh, aanslag ook bykie verander, want ons het glad nie vir haar vandag in die dienst nie. So op een manier waar ons iets van hierdie dienst in die muziek ook aan haar opdra, want uh, ons mis haar. Ons mis ook die rol wat sy speel en ook die specifieke muziek wat sy bring. En daarvoor sê ons vir Frans wat dankie wat na half nege vir die rest van die aand moes stoei en worstel hoe ons alles aan mekaar sit, so ek wonder vir ons nie vir jou tenminste aan dit lap nou nie. Kom ons doen dit toe, asjeblief. <applaus> en uit die aard van die saak, hier is een hele muziekfabriek, hier is een koor, daar achter is een koor, hier is een boze koor, daar is trompette, uh, klomp mense wat dit net moendlik gemaakt het, en dit sien jylle alles op die boord, maar ons dank aan die Heere wat dit moendlik maak, dat ons, sjoe, 20 eeuwe later, nog steeds sikke feeste kan vier, want dit is een feest. En uh, jy sal sien, soos wat ons dier die dienst gaan, dat die kruiswoorde wat ons rechtig na by jou probeer bring het, en hier die dienst saamgevat word. En daarom hier die groot kruis, ek weet nie of jy al so groot kruis gesien het nie, en um, Christus in die middelpunt van hier die hele paasfeest, sy woorde aan die kruis, wat in die, wat die ruggeraad vorm van ons paasangdienst, mag dit vir jou persoonlik iets beteken. Want dis ons gebed van bedieningspanse kant af, dat hierdie nie net een dienst sal wees wat jy bijwoon en het was goed en lekker nie. Hierdie is een persoonlijke paasfeest ervaring, vir jou bedoel. En daarom, dier elke woord aan die kruis, dier elke stikkie muziek stil word, mag dit vir jou aan die hart grijp. En daarvoor moet jy jouself oopstel. Want kyk, ons kan ons vir die geest nie sê. Ons kan ook ons recht draai op van die woorde wat Jesus sê. Ons kan. Ek wil jou uitnooi met saam met ons so te geniet en het in te drink. Alles wat in hierdie hele tykje wat nou kom, gaan gebeur. En dan in die einde van die dienst, as jylle uitstap, dis waar ons ons collecte gee. Jylle volg die boord, uh, sit staan en uh, soos wat het nodig is, En dit is een hele stik, een hele pakkie wat ons rechtig vir die Heere bring uh, uit dankbaarheid en opgewonnenheid. So, ons gaan nou stil word en uh, mag die Heere dier elke stikkie verheerlik word. Vader, Seen en Heilige Gees, ons vier hierdie paas sangdienst tot eer van die naam. 
Want die belangrijkste feest voor ons als navolgers van Jezus is hier die feest. Die kruisgebeuren. Die sterven, die opstanden. En daarom laat u koninkrijk kom. Laat u wel geschiet. En laat u naam verheerlijk worden. Amen. Hier, daar die vrijdag ochtend wordt Jezus gekruisig. In zijn eerste drie kruiswoorden van 9 uur tot 12 uur is gerig op mensen. Die mensen rondom die kruis, allemaal wat gezien en beleefd en gehoord het. Maar ons het het voor ons ook persoonlijk gemaakt. So die woorden aan die kruis is voor mij en voor jou bedoel en jy sal het hoor. Je hoort het sommer in die eerste woord. Als Jezus praat over vergifnis. Vader, vergewe hulle. Want vergifnis is waar oor die kruis gebeuren gaan, is het niet? Ons wordt geskuif van een mag en een koninkrijk naar een ander. Van die koninkrijk van die duisternis naar die koninkrijk van die lucht. Wat is bekering anders als om te skuif van wie die koning in jou leven is? En daarom die vergifnis, vader vergewe hulle. Hulle weet niet wat hulle doen nie, hulle weet niet waar oor dit nou gaan nie, hulle weet niet waarvoor het ek gekom nie. Maar maak dier elke woord aan hierdie kruis dit vir hulle duidelik. Vergewe hulle. En hoe speciaal is dit als je dit nou op een manier ietsie vir jouself maak, als jy hoor een Dallas Willard wat ons baie keer gebruik um, in ons naleeswerk. Hy het dit so op een besondere manier gesê, Salvation is not just forgiveness. It is a new order of life. Dit is een nieuwe leven, samen met hier die gekruisigde en opgestane Heere. En dit is waar toe jy uitgenooi word. Jy word vergewe, vergifnis, redding. Geen wonder dat Jezus nie onze Vader gebed, dit vir sy disciples leer nie. Als je dan nu hier vergifnis ontvangt, het, kan het niet bij jou blij nie. Vers 12 sê, en vergeef ons ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen oor ons oortreed. Daar die vergifnis en herstel, wat Christus gebring het, gaan jy ook kan verder vat in vergifnis. En je kan op jou nou ook jouself vergewe. Voor hoeveel goed moet ons onszelf ook niet vergewe nie. Ons is so hard op onszelf. Je hoeft niet. Die vergifnis wat Christus gebring het met die eerste kruiswoord, Genees jou ook daarvan. En die vergifnis wat jij ook kan geven. Voor wat ook al aan jou gedoen is. Vergifnis maak je vrij.
verseker jou. Vandaag zal jij samen met mij in die paradijs wees. Sien jy in jou geestes oog die drie kruise op Golgotha? Sien jy dat op grond van die eerste kruiswoord dit eindelijk versimboliseer word in die twee misdadigers wat weerskante van Jesus gekruisig is? Sien jy dit? Sien jy dat die mag van die duisternis goed en levendig in die een misdadiger is wat spot en wat voortgaan met amper die taal van sonde en van duisternis en van dood. Maar sien jy ook die ander misdadiger, hoe hy in die teenwoordigheid van die, van die stervende Jesus Christus aan sy sy, iets ervaar, en is eindelijk een wonderwerk wat plaas, want is het nie, iets ervaar van hy is waarlik God, hy is waarlik die redder, Hy is waarlik hoop in hom. En toe hy in die laaste oomlikke van sy leven dit eindelijk uitgeprevel krij dat die Heere ook aan hom moet dink. Dink aan my. Dink net aan my. Net een gedachte sal vir my goed genoeg wees. Want ek besef my leven is een totale gemors en ek is dier sonde verteer. En dan daar die mooie kruiswoord van Jesus vandag sal hy saam met my in die paradijs wees. Hoor jy die hele saak van geloofsekerheid? Dat geloof wat daar gebore word op een wonderbaarlijke wijze in die teenwoordigheid van Jesus is vir enig een moendlik. Maak nie saak hoe jou leven lyk nie. Maak nie saak hoe stikken dit is nie. Maak nie saak wanneer dit is nie. Dit is vir jou beskikbaar. Vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Misschien is vandag jou vandag. Misschien besef jy vandag eindelijk, as jy terugdink oor jou leven, hoe stikkend dit eindelijk is, dan is hierdie oomlik jou oomlik. As dit gegeld het vir die misdadiger in die laaste oomlikke van sy leven, geld het vir jou. Geld het vir jou nou. En daarom die mooie vers in de Romeine, ons lees dit in Romeine 10, as jy met jou mond belei dat Jesus die Heere is, die Kyrios is, Dit is wat die misdadiger moes ontdek en erken. En met jou hart gloe dat God om my die dood opgewek het, sal jy gered word. Die skrif sê, niemand wat in hom gloe sal te leergestel word nie. Jy sal nie te leergestel word nie. Dit is jou vandag.
pesisir. Tar jauh muda. Met die derde kruisvoort kom spreek Jezus ons diepste behoefte aan van om te behoort, om lief te word, om deel te wees. So verzorg hij en gee hy om voor sy ma en bind hy haar aan die geliefde disciple Johannes. En dis eindelijk die begin van kerkwees, hoe anders? Want Jezus skep op die oude ook geloosfamilies wat hierdie kan voortsit, die mekaar versorg, dra, aanmoedig, lief hee. So gaan Jesus voort en bou hiermee geloosfamilies. En een van hulle wat hy gebouwd is hierdie prachtige gemeente, waar mense dit kan ervaar en ook kan gee genoeg liefde, gebede, ondersteuning, volharding. Want Jesus weet, ons kan nie alleen geloo nie. Dan is ons soos die kool wat uit de vier uit rol en later aan dood gaan. Ons het die hit en die nabijheid en die aansporing van ander so nodig om te kan volhard al achter Jesus aan. Hy het die middelpunt van hierdie geloofsgemeenskap. En daarom so dank dat jy deel is. Bly volhard. Dis ons voorig om ander deel te maak van hierdie geloofsfamilie van God waar die mekaar tekste tot hulle recht kom. Dankie daarvoor, Constantia Krijn. In die eerste drie ure, 9 tot 12, praat Jesus met mens en met my en met jou. Die volgende drie ure is daar duisternis oor die hele aarde. Laat my so dink aan die genesis verhaal van chaos en donkerte en vrees en angst en onzekerheid. Wel dit vind plaas in die drie ure, terwyl Christus lei en gemartel word aan die kruis. Sy bloed vloei, sy krachten neem af. En aan die einde van daar die drie ure, praat hy vier keer nog aan die kruis en praat hy met sy vader. En die eerste woorde wat oor sy lippe kom, na hierdie drie ure van donker en duisternis is, my God, my God, waarom het hy my verlaat? En hierdie mooie moment van Jesus echt mens aan die kruis, wat hy die totale God verlatenheid ervaar, moes aangrypend gewees het. Want niemand sal ooit weer by daar die punt kom nie, van so verweider van God, dat ons in ons geloosblijnde selfs sê, ter helle neergedaal. Dis die uiterste vorm van hel, is om so van God verlaten te wees. Ek en jy ervaar dit betek hier, en dan denk ons dis God verlaten, toe ons dier ons grootste krisis en moeilike tye, en dier ons siekte en by die dood omdraai ervarings gekom het. Dou jy dit? Toe het jy ook gewonder, waar is God? My God, my God, waarom het jy my verlaat? Maar dit was ons wat geskuif het. Ons omskan, ons omstandighede was te groot en te veel, dit het Gods verduistering gebring. So Jesus het hier die diepste verlatenheid ervaar. 
so dat ek en jy dit nooit in der eeuwigheid ooit sal ervaar nie. En daarom het hy vir sy disciples gesê, ek is met jylle, onthou dit asjeblief baie goed, Matthies 28, ek is by jylle al die dag tot die volleinding van die wereld. Ek is by jylle al die dag. Daar sal nooit ooit de geleentheid kom nie. Nie nou nie, nie morgen nie, nie in jou grootste krisis nie, ook nie by jou dood nie. Ek is by jou tot die volleinding van hierdie wereld. Wil jy dit weer een slag vir jouself sê, dit in hierdie oomlikke weer vat? Ek sê dit vir my dikbels, vir myself elke dag, ek moet dit nie vergeet nie, dat die Heere by my is, nou tot in eeuwigheid, mag dit vir jou so wees.
Restores. Die volgende twee kruiswoorde lees ons in Johannes 19. Je zal een paar andere daar ook lees, net zoals in Lukas 23. In een kruiswoord in Matthäus 27. So hier is voor ons die kern van ons paas zangdienst. En ik lees vir julle in Johannes 19 vers 28. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is, en so dat die skrif vervul kan word gesê, ek is doors. Daar het een kan vol sierwijn gestaan, die soldaat het toe een spons vol sierwijn op een hiesoptakkie gesit, en het in sy mond gehou, en nadat Jesus die sierwijn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop voor oorlaat sak, in die laatste asem uitgeblaas. Vers 35, Hy wat het gesien het, dis nou Johannes, leed daarvan getuienis af, en sy getuienis is waar. Hy weet, dat hy die waarheid praat, so dat jylle ook kan geloo. So met kruiswoord 5 en 6, die uitgemergelde, Honger, doors, moe, Jesus Christus aan die kruis. Ek sê vir my altyd self, dis Jesus die timmerman aan die kruis. Hoor die echt menselike woorde, ek is doors. Hoeveel keer wanneer ons in een situasie is, dan weet ons net, ons moet nou net iets drink. Ons hele lichaam is omtrend water, so ons moet net nou iets drink. In hierdie moeilike, moeilike tyd van sy leven, bly hy met sy vader praat. Bly hy aanhaal uit die oud testament, hy ken die psalms, psalm 22, sy tong kleef van sy verhemel te vast, as hy nog moet praat, sal hy iets moet drink. En voor hy seker die belangrikste woorde sê, kry hy van die sierwijn, wat die soldaten vir hom aangee. En waar daar die tong wat so vast kleef, en die lippe wat kraak en droog is, kom die volgende woorde, oor sy lippe, dit is, is volbring. Nou die een Griekse woord daarvoor is, dit te lees daai. Ek kan die woord maar rechtig in jou gedagtes pere. Want dit is een bekende handelsnaam in daar die tyd. So as ek as handelaar aan mense goed verkoop, en hulle kan het nie nou betaal nie, skryf ek dit op een skuldbrief. En die dag wanneer hulle dit kom haal en betaal, dan trek ek een streep oor die skuldbrief en skryf daar, dit is te lees daai want dit beteken, dit is afgehandel, die skuld is betaal, dit is oor, dit is voorbij, die Engels praat van, dit is finished. En hier die woorde, kom nou oor Jesus' lippe, die skuldbrief wat tegen jou leven geskryf is, dier die duisternis, die boze, die zonde, die dood, het ek in hierdie oomlikke, van my sterwe, dit is letterlik die einde van my leven, kom trek ek die streep dier en sê, Dit is oorwin. Dit is een oorwinningskreet. Dit is klaargemaak. Dit is afgehandel. Niks en niemand kon hierdie offer bring nie, dit is net ek. In hierdie oomlikke, word die kosmos, word jy met God versoen. Die afstand is afgebreek, die vryheid het gekom, die lewe het gekom. Dit is volbring. Dit is so diep, dit is so krachtig. Hier die woorde van Jesus, en dan kom Johannes nog en sê, jy moet asjeblief hierdie getuinis van my ter harte neem, want ek praat die waarheid, en ek sê dit vir jou, en ek het dit opgeteken, so dat jy sal gloe en bly gloe. 
dit is volbring, dit is leestaai, dit is afgehandel. So geliefdes, die groot gevaar van een paar sangdienst is, dat jy in hierdie oomlikke net kennis neem, van het klomp woorde wat Jesus aan die kruis gesê het. Ek wil nou vir jou een stilte oomlik gee, waarin jy gaan dink oor hierdie woord, dit te les daai, dit is volbring. En mag dit wees dat in hierdie stil oomlikke Jesus voor jou kom staan. En as dit nodig is in hierdie stil, dat jy net op die kruis focus met die woorde, dit is volbring, dan is dit recht. Maar mag Jesus dit nou vir jou persoonlik kom sê, Gert, Willem, Sari, Mariet, dit is volbring vir jou. Die skuldbrief is afgeskryf. Dit is jou oomlik en nou, saam met daar die Jesus aan die kruis, dit te les daai, kom ons word stil.
Geliefd is ek het die voorrug wat ons elke zondag doen en dit is om die Christuskers aan te steek. Die Christuskers beteken dat dit wat met paasfeest en alles aan die kruis gebeur het, die licht gebring het vir die wereld en jy sal voel hoe dit in die kerkgebouw ook bykie lichter word, al lichter word. Hoekom? Want die kruis gebeur is sê die duisternis het nie oorwin nie. Die grootste vijande van Christus was nie die Romeinse officiere en die keizer en die joodse leiders en die spottende mense nie. Dit was die duisternis, dit was zonde, dit was dood en dis oorwin. En daarom is Christus waarlik jou licht. En het sal net in jou begin skyn, soos wat jy saam met hom leer leef en saam met hom wandel in hierdie leven en elke dag aanpak. Want hierdie bykie licht het al klaar het klomp duisternis verdrijf. En dink as het klomp licht die duisternis van hierdie wereld verdrijf, hoe wonderlik en speciaal is dit nie. So gebruik weer een oomlik en focus op die Christus kers en kom ons sê vir hom net dankie dat die duisternis, die sonde, die dood nie oorwin het nie, maar Jesus Christus, die licht, die waarheid, die lewe. Waarvoor ons dankie sê, dat jy die licht en die lewe en die waarheid is. En baie dankie, dat ons hier so aan kan vasthou in hierdie gemeente, dat Jesus in die middelpunt is van alles wat ons doen en wie ons is. Dis ons identiteit, is Jesus die Heere. Dankie daarvoor. Amen. So geliefd is die laaste kruiswoord van Jesus, is dan ook daar die woorde, Vader, in die hande gee ek my gees oor. Die boodskap vertaal het so, ontvang my asseblief daar by u. Hoor jy die oorgave, dat Jesus alles oorgegee het, sy werk is voltooi, dit die les daai, dit is afgehandel. Die drie enige God is weer in beheer by mekaar, soos altyd. Die eense taak is voltooi, die aanjense taak sal kom met pangster, maar die drie enige God is, roep jou en vir my tot daar die oorgave, daar die prachtige lied wat nou nou gesing is, daar die totale oorgave, want jy onthou ons daar die vers, wat ons gelees het in Lukas 9, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my vol. Hoor jy dit? Dis oorgave. Elke dag gaan jy jou kruis draag. Bet die dag gaan zwaarder wees as ander keer. Maar elke dag gaan jy op niet vertrouw en glo. Want jy is nooit alleen nie. Dis hoe ons dier hierdie lewe kom. Dis hoe ons dier ons dood gaan kom. Dankie toch, Heere, dat jy ons geleer het wat het beteken om jy te volg en saam met jy te leef. In een oorgegewe lewe. Dis die oproep van Paasangdienst 2022. Dit is volbring.
Geliefd is dankie dat daar een zondag was, een opstanding zondag. In Lukas 24 vers 6 moest die engele daar die boodschap bring. Hoekom soek jylle die levende by die dooi is? Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan, hy is opgewek. En as jy ooit in Israel kom in die tuingraf, dan staan dit op die deurkie van daar die tuingraf. Hy is nie hier nie. Hy het opgestaan. Hy lewe. Dit is die levende Christus wat opgewek is en tot in alle eeuwigheid leef en sal leef. En dit is ons boodskap. En jy moet sommer so na die einde van die dienst waarin ons nou beweeg in oorwinning gaan leef en in hierdie liedere wat ons sing oorwinning sommer smaak. Dit is les daai, dit is volbring. Let's go. 
dank die Seen van die Jere. Ach Jere, ons weet dat hier die besonderse paasangdienst, waar ons die kruisiging, die marteling, die sterven, maar ook die opstanding van Jezus Christus kon vier. Ons weet, dit is die hartklop van die Christendom en van elkeen van onze leven. Zo so mag die Vader, die Seen en die Heilige Geest, voor jou op niet vaste geloof en vertrouwen gee, om te volhard al achter ons Heer Jezus Christus aan. Want Jezus is ons Heer en Jezus is hier voor altijd. Amen.